。瑞典服装品牌 H&M 周三在官网发声明望称，中国新疆存在所谓强迫劳动的现象，因此要禁用来自该地区的棉花。这则用谣言当借口的声明一出，立刻引发众怒。随后舆论持续发酵，有网友发现，声明中提到暂停向新疆棉花发放许可证的瑞士良好棉花发展协会当中，还包括耐克、阿迪达斯、优衣库等等一千九百多家知名企业，而这些品牌都曾发布过抵制新疆棉花相关言论。带头抵制新疆棉的瑞士良好棉花发展协会究竟是一个什么机构？在这场事件中扮演什么角色？来看看报道。周三，瑞典服装快销品牌 H&M 在官网发布了一则声明，煞有介事的称，集团密切关注民间社会组织报告和媒体报道中提及的所谓新疆强迫劳动现象。一直以来 ，H&M 的供应商从新疆与瑞士良好棉花发展协会相关的农场采购棉花。然而，由于在新疆进行可信的禁止调查变得越来越困难 ，BCI 已决定暂停在新疆发放 BCI 棉花许可证。这意味着 H&M 不再与位于新疆。的任何服装制造工厂合作，也不再从该地区采购产品和原材料。这则声明发布后不久，共青团中央通过官方微博点名 H&M， 认为 H&M 这是在越级碰瓷。随后 ，H&M 碰瓷新疆棉花这一话题迅速登上热搜榜，引发众怒。周三下午，作为 H&M 大中华区男装代言人，黄轩通过工作室发布声明，称与 H&M 品牌已无合作，并表示坚决反对以任何形式企图对国家及人权进行。行抹黑造谣的行为。此外，宋茜、辣木杨子等艺人也发表声明，终止与 H&M 合作。深圳卫视通过检索发现 ，H&M 旗舰店于周四晚已在淘宝、京东等电商平台消失，多款地图导航类 APP 中也无法再搜索到 H&M 门店。尽管 H&M 中国官方微博在当晚发声明回应该事件，但既没有提到新疆，也没有就抹黑言论道歉。对于这种避重就轻的态度，网友根本不买账，喊话 H&M 吃。中国的赚中国的，还要大肆抹黑中国，你的良心真的不痛吗？外界注意到，发声明抵制新疆棉的不止 H&M 一家企业，耐克、阿迪达斯、优衣库、Gap。Zara 等知名品牌都曾发布过抵制新疆棉花的相关言论，其中耐克更是早在去年七月就表示要与新疆棉划清界限。讽刺的是，上周耐克披露的最新财报显示，由于新冠疫情的蔓延，耐克在全球大部分地区的营收都出现下滑，只有在大中华区实现增长且高达百分之五十一。这一数据使耐克全球总营收上涨百分之三。事实上，中国市场对耐克营收的贡献是持续性的。即便是在疫情冲击下，大中华区的销售额也连续第六年实现增长。耐克也是中国市场对他来说是非常重要的，而且也增长很快的一个市场，对对他来说商业利益是非常庞大的啊。但但问题是，他们没有具体了解到这这个新闻公这个宣传公司背后真实的故事到底是什么。我觉得这一点不是他们缺位，他们没有了解到这个真正的这个事实在哪里，根本就不存在了所谓的这个强制性这个劳动啊。对于耐克被揪出曾碰瓷新疆棉花一事，央视新闻周四发平指，一旦触碰中国底线，就谈不上耐克，而是必备功课。污名化新疆蹦得欢，如今却装聋作哑了。原则问题不容挑战，核心关切必须直面。中国棉花很软，中国人很硬，绝不放任无良企业乱谈。外交部发。黑人华春莹周四也表示，中国民意不可欺，不可违，给老百姓，包括少数民族的群众提供更多的就业机会。一般正常人都会觉得是件好事儿，因为可以让人民过上越来越好的生活。但是就有人认定，一定是强迫劳动或者暗无天日的压迫。为什么？因为他们自己历史上真的。就这么干了上百年，所以现在以己夺人。中国光明磊落，中国人民友善开放，但是中国人民的民意不可欺，不可违。值得注意的是，这些打着人权幌子、急着发声明与新疆棉进行所谓切割的企业，同属一个叫瑞士良好棉花发展协会的机构。BCI 于二零零九年注册，总部位于日内瓦，是一家国际性会员组织机构，在中国、印度、巴基斯坦和英国设有代表处。截至二零二零年五月初 ，BCI 的全球会员数达到一千九百五十三家。外界注意到，此番被会员企业频繁碰瓷的新疆棉，其。
产能，反而是获 BCI 认证率最高的，达百分之十五。而作为全球三大主要产棉国的美国，目前仅有百分之六的棉花产能获 BCI 认证。华春莹在周四的例行记者会上拿出两张照片，分别是美国黑奴被强迫在棉花地里采摘的照片，和中国新疆超过百分之四十棉花田都已经进行机械化采摘的情景，以此驳斥 BCI 对新疆强迫劳动的指责。中国的市场就在这儿，不需要我们去专门搞什么。我们敞开胸怀，欢迎外国的企业和人员在中国经营、生活和工作。但是我们反对基于谣言和谎言对中国进行恶意的攻击，甚至损害中方的利益。深圳卫视梳理发现，号称非盈利性机构的 BCI 背后的金主，实际上是美国国际开发署。美国国际开发署是一个按照美国国务院制定的外交政策，承担美国大部分对外非军事援助的联邦机构，可以说是美国对国外的利益输送组织，对美国的外交有着举足轻重的影响。过去，美国国际开发署在全球各地资助反对派、贿赂官员、带节奏煽动民众的新闻，屡见不鲜。观察指，美国之所以屡次三番地拿新疆说是捏造强迫劳动的理由，最后拐弯抹角的要封杀新疆棉花，如今甚至发展到启用 BCI 这样的非盈利性组织助阵，实际上是因为中国在棉花领域已取代了美国的国际定价权，这让美国感到焦虑。美国在二十世纪是毫无争议的第一棉花生产及出口国，棉花的全球定价权自然而然是在美国洲际交易所，但是早在二十一世纪初。中国就后来居上，成为世界棉花的第一生产国。从棉花上游生产，中间的纺织加工，再到下游消费，中国顺利通关了棉花产业链。随着2004年郑州商品交易所推出棉花期货，经过不到十年的发展，中国在2012年取得了定价权，成为事实上的世界棉花交易中心。此外，美国指使 BCI 禁用新疆棉花，也有打击中国的纺织服装产业的意图。根据2019年世界贸易统计报告，中国是全球。最大的纺织服装出口国家，占全球出口市场总额的百分之三十三点七。而支撑中国纺织服装这个庞大产业的基础，正是新疆棉花。无论是纺织品还是服装，中国产品出口的终端市场主要是欧盟、美国、日本等发达国家。如果中国纺织服装产业与这些市场脱钩，将带来一系列的负面连锁反应。其实新疆这个棉花。呃，占这个总和中国纺织业的这个比例，呃，也不是呃接近百分之一百。当然，它有这个有有一些呃组织有些这样的目的啊，以这种目的来支持这种行为的，肯定是中国这个棉花产品的这个竞争对手吧，啊，或者说是这个下游产品的竞争对手，有可能有这种因素，但不是主要的啊。呃，主要目的还是政治性的。西方社会的反华势力在炮制出来了这么一个政治议题哈、啊，给中国添乱啊，作这个作为一个。攻击中国的另外一个原因的一个议题啊。美国国务卿布林肯继续其任内首次欧洲行，一路上都在极力向欧洲盟友渲染所谓的中国威胁。美欧间也同意重启对话机制，应对来自中国的挑战和机遇。另一方面，尽管布林肯此行有修复被特朗普破坏的美欧关系的意图，但在北溪二项目等问题上，美方仍延续特朗普政府的风格对欧施压，显示美欧诸多分歧矛盾不是说想翻就能翻过去的。布林肯周三先后与欧盟委员会主席冯德莱恩以及欧盟外交和安全政策高级代表博雷利会面，双方同意重启关于中国的双边对话机制。双方的高级官员和专家将一定程度上反映了美欧关系的恢复。因为英国《金融时报》周二援引知情人士透露，早在去年十月，时任美国国务卿蓬佩奥就与博雷利通过电话会晤，意图安排这一议程，但未能获得欧盟支持。相互协调正对话立场，最后形成一个。呃，有一个公约数的统一的对话立场，我想这一个呢，这是一个美欧之间，呃，双方当中双方关系的一种，其中的一个很重要的发展趋势。不过，美欧重启中国对话也并不代表欧洲方面将按照美方的议程设置展开对华行动。《金融时报》就引述荷兰智库克林达尔研究所欧盟与亚洲问题专家冈野海曼斯的话说：“由于阿拉斯加会谈的氛围比一些人预期的还要严厉，欧洲各国政府在中美问题上可能会更加担心。”《金融时报》还称，鉴于欧盟制定正式方案需由二十七个成员国达成一致意见，这也使得美欧无法轻易在中国问题上采取实际行。
行动。布林肯周三早些时候出席北约外长第二天的会议，并在北约总部发表演说，妄称中国的所谓胁迫行径威胁西方安全，并无端批评中国试图破坏二战后美国和盟友建立的国际贸易秩序，甚至还不忘拿南海问题说事儿，倒打一耙说中国在南海实施军事化，威胁南海航行自由。对此，中国外交部发言人华春莹周四严正驳斥了布林肯的说法，强调南海军事化破坏国际体系规则，以及破坏以美国为首的西方国家的价值观，这三顶帽子无论哪一顶都扣不到中国头上。事实上，破坏美西方价值观的正是美西方自己。中国人只想把我们自己的事情做好，对四处干预没有兴趣，也没有精力。聆听和尊重在人与人的关系当中至关重要，在国际关系中同样如此。美方对他的那套民主价值观想象很丰满，但现实很骨感。任简军波对深圳卫视记者表示，布林肯这番讲话包含了两层意思：首先是意识到欧盟国家内部以及美欧间在对华立场上有不同的利益区分；其次就是承认这种分歧，以谋求更好的进行立场协调。啊，过一会儿呢，胁迫这个欧盟呃成员国来呃那个服从于欧美美国的立场的话呢，可能会引发欧盟不同成员国之间呃内部的争议，以及引发某些成员国对美国的这种政策立场的这种质疑哈，就是呃使得这个欧美之间的立场的协调呢可能会。呃，不那么成功。值得一提的是，布林肯此行赴北约和欧盟的时间耐人寻味。就在前不久，欧盟以所谓人权为借口，主动挑起事端，对中国新疆有关人员和机构实施制裁。中国强烈谴责，并立刻反制。中欧关系为此陷入了紧张的局面。随后，欧洲议会决定取消原定周二举行的一场中欧全面投资协定审议会。布林肯周三就挑拨称，是否对欧盟履行承诺，向欧洲开放经济，取决于中国。这份协定。的未来前景究竟如何？据《金融时报》周三报道，欧盟贸易专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基宣称，中欧全面投资协定能否得到欧盟批准，取决于事态如何发展。批准程序不可能独立于中国欧盟关系最新动向的大背景。东布罗夫斯基还无理指责中国的报复性制裁是令人遗憾、无法接受的。但矛盾的是，他同时表示不希望中国和欧盟之间的冲突进一步升级。欧盟一直在尽一切努力。与中国建立一种平衡的、基于规则的经济关系，而中欧全面投资协定是朝着这个方向迈出的重要一步。此外，尽管一些欧洲议会议员以取消中欧投资协定相威胁，试图逼中方妥协，但另一些议员则态度微妙，他们希望通过外交方式缓和局势。欧洲议会贸易委员会负责中国事务的议员尤留温克勒表示，希望外交努力能找到缓和局势的方法。欧洲议会负责对华贸易的。议员罗德里格斯·皮涅罗则相信有足够的时间改变局势。他补充道：“现在应该等待外交努力发挥作用。”周四，中国商务部发言人高峰在例行记者会上回应相关问题时表示，目前中欧双方谈判部门正在开展必要的法律审核工作。中欧投资协定符合双方利益，有利于中国，有利于欧盟，有利于世界。呃，我们不应该对中欧关系做非常过分的这个。呃，悲观的看法啊，因为在呃有些国家的对华利益这个上面，他还会去努力的维护一个呃相对这个。呃，稳定发展的中欧关系。简军波表示，二零一九年三月，欧盟委员会曾提出《欧盟中国战略展望报告》，对中国做出四个定位：合作伙伴、谈判伙伴、经济竞争对手和制度性对手。这与拜登政府后来提出的对华定位类似，所以某种程度上来说，是拜登政府执政后，美国政府在对华立场上向欧盟趋同和靠拢，这样将使得中美欧未来的关系走向更加复杂微妙。美国也好，澳门也好，它实际上把中国看成一个非常复杂的一个，呃，一个一个对象。它不不，它没有说你就是个非常，你就是个敌人，也不能这样说，也不是说你就是个伙伴。所以它实际上它是在，它你既是伙伴。那某些领域又是竞争者，那么某些领域就是对手，所以从这个角度讲呢，他以后这个政策啊，他会非常的，呃，这个做一些很严格、这个精确的区分，就某些领域可以要跟你合作，那某些领域。要跟你对对抗，那某些领域要跟你竞争，所以他会做得更加的精细。
。另一方面，一系列难以消解的分歧也决定了美欧在对华决策中并非铁板一块。布林肯此行除了挑拨中欧关系外，很大程度上也是为了改善被特朗普政府破坏的美欧以及美国与北约关系。但布林肯重振与北约盟友的表态和北约秘书长斯图尔滕贝格对他的热情回应，能代表美国与北约关系的全貌吗？答案是否定的。德国法兰克福汇报周三报道称，北约希望华盛顿能在在美军是否留在阿富汗的问题上做出决定，布林肯以美国仍在考虑作答。报道称，即便是在特朗普之后，美国与北约的分歧也不仅限于阿富汗政策。德国《民镜周刊》称，周三在与德国外长会谈时，布林肯要求德国停止北溪二天然气管道项目，否则美国不排除对德国采取制裁措施。此外，布林肯还单独与土耳其外长恰武什奥卢举行会谈。美国国务院的声明写道，布林肯已在会谈中敦。促土耳其放弃从俄罗斯采购 S 四百防空导弹系统。俄罗斯卫星通讯社报道称，恰武什奥卢就此对布林肯表示，从俄罗斯采购 S 四百防空导弹系统已成定局。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。中欧围绕涉疆问题的制裁与反制裁博弈仍在持续，中方召见了欧盟与驻英大使，提出严正交涉，而欧洲多国呢也有召见中方大使的举动，您对此有何观察？好的，主持人，那我们更加准确的说呢，这是在涉疆问题上中国和美西方势力的一场战略博弈。当然了，这一轮美西方发难，那么欧盟它是冲在最前面的，最先发难，搞所谓的对华制裁的呢，正是欧盟，自然呢，它也就沦为。中方反击倒行逆施，最先打击反制的对象。我们也看到，这次呢，中方的他的反击的速度和力度，包括对欧盟反击制裁对象的选定以及打击面的选择，这呢都是让欧方颇有些措手不及的。今年啊，两会期间，全国人大常委会委员长栗战书谈到立法工作时啊，就特别谈到要加快推进涉外领域的立法，围绕反制裁、反干涉、反制。长臂管辖等等，来充实应对挑战、防范风险的法律工具箱，推动形成系统完备的涉外法律法规体系。那么，正在持续的涉疆问题的博弈，也在见证中方充实法律工具箱的必要性和紧迫性。需要特别指出，对这一场博弈，我们尤其需要放到一个更大的时空背景来做全面的评估。前两天，中国最高领导人在由中联部部长宋涛转达的对外口信中，特别谈到一个重大态势判断。习近平强调，当前百年变局和世纪疫情叠加，国际和地区形势深刻演变。那么，之前在深圳特区建立四十周年庆祝大会上，习近平啊，他也深刻阐释，当今世界呢，正在经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行。大流行使得这个大变局在加速演进，世界进入到动荡变革期。那在我看来呢，这场博弈无疑啊，也是这深刻演变进程的一部分。那我个人认为呢，也只有站到这样一个高度，我们才会对这场博弈的特点有更加清醒、全面的把握和判断。那么，在您看来，这场博弈有什么具体特点？首先，就所谓制裁发难、搞长臂管辖，那么西方势力更具体的说，就是美、英、加拿大、欧盟等等，他们呢是高度协同的。今天啊，拜登要举行上台以来的首场记者会，他呢也将会首次应邀参加欧盟视频峰会，预料呢将会再度鼓吹同盟战略，再谈美国回来了老调。所以啊，这样一次协同作业可以看作是美方在加速推进聚合所谓联盟体系的一次实操演练。那么这其中，欧盟扮演了不光彩的马前卒的角色。其次，也正是因为挑衅方在搞所谓的体系演练，那我们的反击、反制乃至策略应对，同样也在见证自身的体系能力。所以呢，我们看到这几天，我们欧洲方向的大使们都异常忙碌，也都异常活跃。同样，基于正义立场、国际道义，我们也应该更加高效的纵横捭阖，更加理直气壮的对外发声，在国际范围内争取最广泛的支持与声援。可喜的是，在涉疆议题上，我们见证了最强麦克风的协同效应。比如呢，王毅这几天连续表态，一系列个性化的表述让人印象深刻。他前天在桂林和俄罗斯外长拉夫罗夫共同见记者时啊，就一语中的。
，少数西方势力纷纷登台表演，对中国进行抹黑指责。但是呢，他们应该知道，编个故事、造个谎言就能够肆意干涉中国内政的时代，早已一去不复返了。昨天啊，王毅转飞利雅得，他在和沙特外交大臣会晤时呢，就再度透彻解析。美西方所谓涉疆制裁的实质，就是要借涉疆问题来遏制打压中国。那么这种做法呢，就是要倒退到是非不分的丛林法则时代。那么应该受到世界各国的共同抵制。王毅呢还特别表示，对中国的支持就是支持联合国宪章宗旨和原则，就是支持国际公平正义。无疑呢，这是中方在涉疆问题上反击反制的国际道义制高点。那么今天，中国国防部发言人任国强的一句回应，也是全网刷屏了。中国无意挑战谁，但是谁的挑战也不怕。中国不想威胁谁，但谁的威胁也没用。我想，这是面对美西方粗暴干预干涉，中国军人对国家意志、国家立场的坚定表达。今天的网络热搜话题被新疆棉花以及不少西方品牌的所谓棉花声明占据，您对此事如何看呢？那么有外媒对中欧在涉疆问题博弈下的中欧投资协定前景表示担忧，您对此如何看？棉花热搜这个话题刷屏，实际上呢，正是在涉疆问题上中国民意的一种爆发式的表达。今天啊，外交部发言人华春莹、商务部发言人高峰都被问到了新疆棉花问题，也都被追问。对 H and M 和耐克等等西方品牌声明的态度，我认为华春莹的回应很到位，对国人心声的把握很精准。现在呢，中国老百姓不允许外国人一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗。我们敞开胸怀，欢迎外国企业和工作人员在中国生活和工作。但是呢，我们反对基于谣言和谎言对中国进行恶意攻击，甚至损害中方利益。当然了，我也想提醒网友。爱国热情当然要呵护，但是呢，华春莹也强调是恶意的攻击。如果是基于信息不对称，或是在信息误导之下所做的糊涂声明，或者是一次性的决策，我们呢恐怕也还是要多一些大度与宽容。确实呢，要慎言抵制。你搞抵制的结果，可能就是把对方推到了所谓“治华联盟”所谓的反华阵营中。在商言商，我想跨国品牌希望在市场上合法合规的逐利，显然呢无意过度卷进政治化的漩涡。今天呢，高峰也明确谈到要避免商业问题政治化，他也强调欢迎外国企业到新疆实地考察，愿意为各方企业在疆开展贸易投资提供积极支持。那么，作为大国的国民，我们也应该有这样一种气度和格局。至于中欧投资协定的前景，我个人呢还是持一种谨慎乐观的态度。要强调的是，欧洲议会取消的是审议会，并不是协议本身。实际上呢，欧洲议会也没这个权利。当然了，协定要欧洲议会投票来通过。目前呢，中欧关系交恶，尤其在欧洲议会的下属机构遭到中方制裁的这个背景之下，那么接下来欧洲议会要审议呢，势必会爆发激烈的辩论。那么，一旦中欧投资协定泡汤，那么这对欧洲意味着什么呢？是近八年的艰苦谈判和外交努力所取得的成果被一笔勾销，是中欧关系遭遇的重大挫折。那么，欧盟经济建立中国市场的这个努力也将会严重受挫。我想，对这本账，欧盟应该是算得过来的。可以设想，一旦中欧投资协定在签字之后彻底反水，那么中欧战略性利益。都会严重受损，谁会受益呢？大概只有美国。拜登政府甚至在上台之前就已经对欧方各种喊话施压，不希望协定谈成。此前呢，美国贸易谈判代表莱特希泽他在卸任之时也直言，拜登的同盟策略行不通。他举的例证正是欧洲方面无视美国压力和中国签署中欧投资协定。所以啊，这也是我们看待投资协定问题的一个有益的视角。好的，谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。美议员提案鼓动美国将台湾视为北约加成员，还宣称要加强美台防务合作。台外事部门发言人连忙表示感谢，岛内民众为何不买账？这一荒谬提案包藏了怎样的祸心？中国国防部再次强调，外部势力以台制华，台独势力以武谋独，都是走不通的死路。美国政客和民进党政府听懂了吗？朱松岭、刘和平在线解析。
。美国共和党众议员斯科特·佩里日前提出了一项议案，声称要求美国将台湾视为一个北约加成员，还宣称要加强美台防务合作。虽然该法案通过可能性很小，但是美国国内近期持续渲染所谓中国威胁，呼吁加大对台湾支持力度，值得高度警惕。中国国防部周四再次强调，中华民族必然实现伟大复兴，海峡两岸必然实现完全统一。外部势力以台制华，台独势力以武谋独，都是走不通的死路。美国前国务卿蓬佩奥曾多次公开鼓吹建立所谓亚洲北约，制衡中国大陆。在此思维下，美国共和党众议员佩里抛出法案，要求美国政府将台湾视为一个北约加成员，以加强美台防务合作。据悉，该法案名为《台湾加法案》，其目的是要美国将台湾视同北约加成员之一，在军售上享有和成员国同等的待遇。目前，北约加的成员包括日本、澳大利亚、韩国、以色列和新西兰。此前也曾有美国议员建议将印度纳入北约加成员，将北约加五扩大为北约加六。消息一出，台外事部门发言人欧江安连忙表示感谢，声称这展现了美国对台湾安全和区域和平的高度重视。与绿营政客不同，岛内网友识破美国议员的骗钱居心，有人直言，永远是那几个收台湾钱的议员在提案，想骗谁呀、啊？还有人说，又是要卖武器赚我们的钱了。还有人表示，台湾明明远。在东亚，却强行与北约扯上关系。台湾何时搬去了北大西洋？据介绍，此次提出涉台议案的佩里，此前曾多次在台湾议题上刷存在感。就在二月二十六号，他和另一名共和党籍众议员汤姆·蒂芬尼提出联合提案，声称“一中”政策已经过时，扬言敦促启动美台洽签自由贸易协定程序，还叫嚣美国与台湾恢复正式邦交。一些台湾网友一针见血地指出，这名议员又拿到民进党当局的赞助费了。有分析认为，这种法案获得通过的可能性很小，但是。每当出现这种事情，美国个别网站以及岛内一些媒体都会大肆炒作，妄图将两岸关系和中美关系引入歧途。这种现象值得警惕。对于美国的议员来讲，有很多问题都可以提。那至于通过不通过，那又是另外一回事儿。那就是好多人就经常有一些这个类似的一些语言就在讲啊，就是说这个美国议员如果说希望把天上的月亮摘下来，他都可以提这样的一些提案。但是呢，提出来之后呢，到底通过不通过，那就不好不好说了。应该说，历年以来啊，涉及到呃台湾方面的这个提案呢、啊、非常多，那么通过的呢就非常少。呃，这也就表达出来啊，这个美国国内确实有一批这个议员啊，跟这个台湾当局的一部分人呃这个人人员啊这个。呃，沟通勾勾结在一起啊，经常采取这些这个类似的涉台法案来引导议题，来引领舆论。更值得关注的是，美国内部近来持续渲染所谓中国威胁。前国务卿希拉里二十二号称，大陆未来可能对台采取军事行动，即将接替戴维森的美军印太司令提名人阿奎利诺二十三号又声称，在印太地区最担忧的事情是中国大陆武力接管台湾。这个问题比大多数人想象的更迫在眉睫，我们必须认真。对待，在渲染威胁后，阿奎利诺果然又拿出对台军售的套路。他表示，台军对鱼叉导弹系统的投资可以帮助这个岛屿加强防御能力。购买鱼叉导弹是台湾在资源紧迫情况下合理的投资。他还扬言，威胁如此之大，美国需要落实一项拟议中的二百七十亿美元计划，以便在短期内和紧急情况下加强美国在印太地区的防御。美军在这个印太地区的这个。呃，武装部队的这个司令官呀，往往会采取类似的一些方式，这个刻意的夸大呃两岸之间的这样一种危险啊、风险呀、啊，以此呢来呃获取这个美国国内的包括议会啊，包括其他很多一些部门的关注，以此呢来提升自己的这个这个军费啊，或者其他的一些方面的一些这个这些这些这些方面的一些待遇啊等等。对于美国军方高层近期相关言论，国防部周四回应称，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题是中国内政，不容外来干涉。中华民族必然实现伟大复兴，海峡两岸必然实现完全统一。外部势力以台制华，台独势力以武谋独，都是走不通的死路。一个中国原则是中美关系的政治基础，我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，妥善处理台湾问题。我们坚决反对美方渲染所谓中国军事威胁。美方应摒弃零和思维，客观理性看待中国发展和国防建设，多做有利于中美互信
和地区和平稳定的事情。有岛内学者在《亚洲周刊》撰文批评称，根据美军联合计划作为准则，美军在全球不同战区司令部都要制定年度战役计划，目的在于掌握作战的责任区，且预先排除爆发冲突的可能。如果美国真的预估台海或南海战争无法避免，就要看美军是否开始认真进行作战计划，否则每天喊“狼来了”，完全不去准备，岂不是存心骗人？文章提醒民进党当局说，如果美美军对于台海没有准备任何作战计划，是否会再度发生始乱终弃的结局？据介绍，阿奎利诺是战斗机飞行员出身，曾担任美国第五舰队司令，还担任过负责作战计划和战略的美国海军作战部副部长。自二零一八年五月以来，阿奎利诺一直担任美国海军太平洋舰队司令。阿奎利诺还试图进一步拉拢盟友介入台海。阿奎利诺二十三号表示，他担忧台湾现有的军事力量不足，在印太地区光。靠美军是不行的，只有美军部队与国际社会、我们的盟友和伙伴合作，并做出快速反应，才能建立起有效威慑。实际上，日本已经开始配合美国介入台海的政策。美日两国三月十六号发布涉华联合声明，措辞空前强硬。中国外交部痛批美日狼狈为奸。此后，日本媒体就爆出，美日外长加防长二加二会晤中，双方确认将在台湾突发事态之际密切合作，宣称大陆若武力攻台。台美军驰援台湾，日本自卫队将考虑提供协助。总体上看起来呢，美国的这个实力啊在逐步的衰落，衰落的过程当中啊，还希望继续维持自己在全球，包括这个西太平洋沿岸的这样的一些战略的利益。那么维持战略利益呢，如果说以好的这种这个。呃，发端以这个比较清晰的双赢多赢的这样一种办法去做下来的话，应该说还是能够维持住的。但是如果说美军一直采取跟中国联合博弈的这种方式，这样走下去的话呢，恐怕这个这样的一个结局啊，恐怕是大家都都不是很乐观的。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。美国宾夕法尼亚共和党联邦众议员斯科特·佩里提出法案，要求美国行政当局将台湾视为一个北约家的社区成员，以加强美台防务合作。那您觉得此举背后的企图究竟是什么？我认为外界可能把佩里的这个提案看得过于简单了，这背后有着远比美台军售更为阴险恶的用心。这个险恶的用心就是：第一，我们知道加入北约家的成员。包括日本、澳大利亚、韩国、以色列和新西兰在内，都是具备独立主权的国家，而台湾仅仅是中国的一部分，是没有任何资格以主权国家的身份成为北约家成员的。因此，美国众议院议员佩里提案让台湾成为北约家成员，背后真正的用意其实就是在支持所谓的台湾独立，并且要让所有的北约成员国都来为这件事情背书。那么，第二，我相信，让台湾成为北约加成员，仅仅是佩里方案中的第一步。在这个目标达成之后，未来佩里将会进一步运作，让台湾成为正式成员。这样一来，台湾就被纳入北约这个集体的军事保护当中了。也就是说，表面上看来，佩里仅仅是为了让台湾成为北约加成员，但他真正的目的，是要让台湾成为北约的军事保护对象。或者说，佩里让台湾成为北约加成员，仅仅是虚晃一枪，其真正的目的其实是要将北约拉下水，拉进未来台海战争的浑水当中。不过，这并不意味着台湾真的就能够成为北约加成员。我甚至敢于断言，这件事情成事的可能性绝对是零。这背后的原因非常简单，也非常直接，因为一旦台湾真的成为了北约加成员，也就意味着，已经发生了反分裂国家法中规定的，造成台湾从中国分裂出去的事实，或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变，中国大陆肯定会在此之前就采取非和平的方式，把台湾问题给解决了。在这种情况下，我相信，无论是拜登政府还是其他北约成员国，都不可能跟随着这些无脑的国会议员起舞。他们一定会将这个提案当成废纸一张。现任美军太平洋舰队司令阿奎利诺海军上将在出席参议院军事委员会有关他的人事提名听证会时表示，所谓中国大陆以武力解决台湾问题这件事情，可能会发生的比大部分人想象中的还要更快。您对此如何解读？其实，我个人一直坚持认为，在可以预见的较长时间内，中国大陆
，都会把主要的精力集中在解决国内面临的经济民生，以及国家和平崛起与民族复兴大业上。在这种情况下，即使中国大陆要解决台湾问题，也一定会率先使用政治、经济、外交上的手段。非和平的手段一定会留到最后迫不得已的时候才用。美国太平洋舰队司令。阿奎利诺将海军上将说：“中国大陆武统台湾的日期比这个还要更快。”实际上是屁股决定脑袋，站在他们自身利益的立场上说话与想当人的结果。因为对于他们来说，只有无限夸大台湾面临的战争威胁，才能体现出这些将军们存在的必要性。同时，美国国会也才会拿出更多的银子给他们扩充军备。好的，谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。拜登首场正式记者会姗姗来迟，因健康状况引发外界担忧的拜登，在这场压力测试中将会如何表现？张腾勋独家观察，直播港澳台正在播出。美国总统拜登将于当地时间周四下午举行其上任以来首场正式记者会，这也让拜登成为一百多年来最晚举行记者会的新任美国总统。预计拜登将会在记者会上回应强制暴力、反亚裔歧视、边境移民激增等等一些热点问题。近来因健康状况引发外界担忧的拜登，在这场压力测试上如何表现，引发关注。与前任们相比，拜登举行首场记者会的时间要晚得多。在拜登之前，包括特朗普、奥巴马在内的十五位总统都在上任后的三十三天内举办了首场记者会。特朗普的首次独立记者会是在上台二十七天后召开的，奥巴马则是在上任二十天后。对于拜登在上任总统的第六十四天才召开破纪录的正式记者会一事，白宫新闻秘书普萨基在三月初曾辩护称，拜登在多次活动结束后已经。回答过记者的一些提问，并表示总统一直在忙于应对新冠疫情。对民众来说，啊，记者会也是对于总统以及他这个所执政的政府的一种压力测试啊，他需要去面对这样一个场合。如果说他应对的不好的话，那么就可能会反噬他的一个公众支持。所以说，这对于公众来说，他们也是希望借助这个记者会来考验这个总统的领导力、他的责任心以及他的抗压能力。福克斯新闻分析称，拜登政府正在掩盖总统思维敏锐度下降的事实。福克斯新闻主持人肖恩·汉尼提此前就曾对拜登的认知水平提出质疑，称担心认知问题会影响拜登担任总统的履职能力。他表示，拜登显然出现认知衰退，暗示他无法胜任记者的现场提问。他还批评拜登至今没有公开活动，认为副总统哈里斯近日与外国领导人单独通话的行为应该是总统的工作。暗示拜登因身体状况无法进行正常的外交活动。作为特朗普的支持者，肖恩·汉尼提对拜登身体状况的评价难免有失偏颇。不过，现年七十八岁的拜登的确是美国历史上上任时最年长的总统。外界对于他的健康状况和认知能力的担忧也一直存在。而美媒近期披露的一系列小插曲，更是引发广泛担忧。二月二十七号，在德克萨斯州的一场演讲中，拜登在念嘉宾名称的中途突然忘词。还一度说出“我在这里做什么”的话。三月八号，拜登在白宫举行的一场活动中，突然忘记了自己刚刚任命的美国国防部长劳埃德·奥斯汀的名字，最后用“那个管这个机构的家伙”来称呼对方。曾是美国前总统小布什、奥巴马和特朗普御医的众议院议员杰克逊日前在社交媒体发文表示，他曾在三位总统任期内担任过白宫医生，知道担任美国总统需要多少体力和脑力。杰克逊还强调，他。可以人格担保，拜登向美国民众隐瞒了自己身体的真实健康状况。拜登三连摔一个严重的危险信号，拜登有点不对劲